আপনারা যারা বিভিন্ন ধরনের কিডনি রোগে আক্রান্ত ডায়ালাইসিস করছেন অথবা কিডনি নেফ্রোপ্যাথি অথবা অটো ইমিউন কিডনি ডিজিজ অনেক কষ্ট করছেন অথবা ডায়ালাইসিস করতে করতে এখন কিডনি আর ইমপ্রুভ হচ্ছে না এখন আপনাকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে অথবা ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে যেটা সমস্যা দেখা দেবে তাই এরকম অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের জন্য স্টেম সেল হচ্ছে বিরাট একটা সুযোগ আমি অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে এবং আমার নিজের পেশেন্টদের অ্যাপ্লাই করে আপনার কাছে এটা আমি নিয়ে আসছি আলহামদুলিল্লাহ পেশেন্টরা অ্যামেজিং রেজাল্ট পাচ্ছে আমার অনেক পেশেন্ট আমাদের ক্লিনিকের লন্ডন নিউ ইয়র্ক এবং বাংলাদেশে অনেক পেশেন্ট ডালেজ থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে আসসালামু আলাইকুম ওরফাতুল্লাহ ওরকাত সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আপনারা জানেন আজকে পৃথিবীতে প্রায় অলমোস্ট দশ পার্সেন্ট মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং দুই হাজার চল্লিশ সালের দিকে এই কিডনি রোগের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় দশ মিলিয়ন লোক প্রতি বছর আপনি ভাবতে পারছেন আজকে শিশুরাও পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ষোলো দশমিক দুই শতাংশ শিশু জন্মগ্রহণ করে কিডনির কোনো না কোনো রোগ নিয়ে আর বাংলাদেশে কিডনি রোগের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি বর্তমানে ভাবতে পেরেছেন আমরা কোন জায়গায় আছি তো আজকে কথা বলি যাদের কিডনি ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে ডায়ালাইসিস থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন আমাদের অনেক পেশেন্ট ডায়ালাইস থেকে বেরিয়ে আসছে আসলে যে এরকম রোগ ফিনিশ হয় আমি জানতাম না আমি বলতে যে আমার আমার কোনো রোগই নেই যাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন আবার ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে কারণ ট্রান্সপ্লান্ট করলে তো কিডনি এটা জটিলতা কমে না আরও বাড়ে এবং ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে আবার সিকেডি আবার এই জেফাটা কমে গেছে আবার ট্রান্সপ্লান করতে হবে অথবা আবার ডায়ালাইসের দিকে চলে যাচ্ছেন অথবা কিডনি ন্যাপ্রোপ্যাথি অথবা অটোমিন কিডনি ডিজিজ যে ধরনের কিডনি ক্রনিক রোগ হোক না কেন আজকে আপনাদেরকে আমি সব ধরনের সমস্যার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন দেব আপনার ভিডিও শুনবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন সুফি ভাইরা কিডনি রোগের ডায়েট এবং লাইফ স্টাইল এবং মেডিসিন নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও করেছি ডায়েট কি হবে আমি বলেছি ডায়েটের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই প্রোটিন গুলো অ্যাভয়েড করবেন যেমন স্পেশালি অ্যানিম্যাল প্রোটিন মাংস দুধ এবং বিজ্ঞান প্রোটিনের মধ্যে ডাল আবার একটু মাছ ডিমের কুসুম খেলে কোনো অসুবিধা হবে না বাট অল্প পরিমাণ খাবেন শাক সবজি খাবেন ফাইবার কিন্তু একটু ব্রাউন রাইসও খাবেন কিন্তু যেটা অ্যাভয়েড করতে হবে ডিমের সাদা অংশ প্রোটিন ডাল মাংস এবং যেটা বলেছি যে ভাজা পোড়া গমের তৈরি খাবার বাজার তেল এগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং অবশ্যই লাইফ স্টাইলের মধ্যে একটা বড় কাজ হচ্ছে এক্সারসাইজ এবং ফাস্টিং যত বেশি ফাস্টিং করবেন তত বেশি ভালো হবে উপহাস থাকলে আপনার কিডনিটা হিলিং হতে শুরু করবে সুপ্রিয় ভাইরা সাপ্লিমেন্টের মধ্যে আমি অনেকগুলো আপনাকে দেখিয়েছি যে কোর কিডনি হচ্ছে এটা মেইন কিডনি মেডিসিন এটা খাবেন খাবারের একটু আগে খালি পেটে খাবেন এটার পাশাপাশি যদি ডাইজেশন সমস্যা থাকে আপনারা অবশ্যই ডাইজেস সাপ্লিমেন্টের খাবেন যদি কিডনি পেশেন্ট যে কোনো পর্যায়ে হোক না কেন যদি হজম সমস্যা হয় অবশ্যই আপনারা ডাইজেস্ট সাপ্লিমেন্টের পাশাপাশি প্রোবায়োটিকটাও খাবেন হোল প্রোবায়োটিক আবার যাদের স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ঘুমের সমস্যা তারা ডিপ স্লিপ বা ট্রাঙ্কুইল প্লাস এবং যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা অবশ্যই সুগার ব্যবসাটা খাবেন যাদের হার্টে ব্লাড প্রেশার অথবা কোনো ধরনের হার্টের সমস্যা অথবা কোলেস্ট্রোয়াল হাই বাস্কুলো গার্ড আবার আছে হইলো যে কোলেস্ট্রোয়াল ব্যালেন্স আপনার যে সমস্যা সেই সমস্যার মতো করে আপনার মেডিসিনটা খাবেন এবং যারা ডালের দিকে চলে যাচ্ছেন বা ক্রনিক সিচুয়েশন তাদেরকে নিয়ে বলবো তারা আর কি কি করতে হবে আজকে আমি এই ভিডিওতে বলছি সফি ভাইরা আমি অনেক রিসার্চ আপনাদেরকে আমি দেখাতে চাচ্ছি কিন্তু সবগুলো দেখানো সম্ভব না আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন দিয়ে দিব তবে কিছু রিসার্চ আপনাকে আমি তুলে ধরছি প্রথমত বলবো আমেরিকার অ্যারিজন অঙ্গরাজ্যের ডক্টর লুইস খোনা উনি আছেন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নতে উনি একজন মেডিকেল ডক্টর এবং সায়েন্টিস্ট উনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে স্টেম সেল থেরাপি এটা ইমিউন মডুলেটর এটা ইনফ্লামেশনটা কমায় এবং কিডনি সেলকে গ্রো করতে পারে যেগুলো ড্যামেজ হয়েছে আর যে সেলগুলো ইনেকটিভ ওদেরকে রিপ্লেস বা অ্যাক্টিভেট করতে পারে তারা এক ধরনের হিলিং প্রোটিন প্রো হিলিং প্রোটিন সাপ্লাই করে যেটা একটা অ্যান্টাই ইনফ্লামেটরি হিসেবে কাজ করে এবং ইনেকটিভ কিডনি সেলগুলোকে অ্যাক্টিভ করে এবং ড্যামেজগুলোকে রিপ্লেস করে বাই প্রডিউসিং নিউ সেল ডক্টর খোন আপন করে দেখিয়েছেন যে দ্য স্টেম সেল যেহেতু আনডিফারেন্সিয়েটেড এবং এটা যে কোনো সেলের কনভার্ট হতে পারে এটা সহজেই যখন ডিফেক্টিভ সেল থাকে কিডনিতে সেখানে গ্রো করতে পারে শুধু কিডনি না কিডনি রোগ হওয়া যে কারণগুলো আছে সেটা গাঁটে হোক বা শরীর অন্যান্য সমস্যা হোক যেখানে যে ধরনের ডেফিসিয়েন্সি আছে সেই ডেফিসিয়েন্সিগুলো পূরণ করার জন্য নতুন করে সেল তৈরি করতে পারে যখন এই মেসোকামাল স্টেম সেল শরীরে ইনজেক্ট করা হয় আর একটা গ্রাউন্
ডক্টর লি উনি দেখিয়েছেন দুই হাজার চোদ্দ সালে যে স্টিম সেল থেরাপি যখন আমাদের শরীরে দেয়া হয় তখন অ্যাকিউট ইঞ্জুরি যেগুলো আছে সেগুলো কিডনি হোক লাং হোক লিভার হোক যে কোনো অ্যাকিউট ইঞ্জুরি বা ড্যামেজ অর্গান যেমন ব্রেন হতে পারে যেমন মেটাবলিক কোনো অর্গান হতে পারে সহজে এটাকে হিলিং করতে পারে এবং অর্গান ফেলিউর ক্ষেত্রে অর্গান ফেলিউরটাকে স্টপ করতে পারে এবং নতুন করে সেল গ্রো করার মাধ্যমে নতুন অর্গান তৈরি করতে পারে ডক্টর লি আরও দেখিয়েছেন যে স্টেম সেল থেরাপি সহজে মেটাবলিক ফাংশনকে ইম্প্রুভ করে কারণ এটা নিউ গার্ড লেয়ার তৈরি করে এবং অক্সিডেট স্ট্রেস যেটা ফিউরিকালকে কমিয়ে অক্সিডেট স্ট্রেসটাকে ব্যালেন্সে আনতে পারে আমেরিকার মায়ো ক্লিনিক অত্যন্ত পরিচিত আপনাদের সবার কাছে মায়ো ক্লিনিকের ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তারা দেখিয়েছে যে ম্যাস্টোকামেল স্টেম সেল সহজে রিপেয়ার করতে পারে ড্যামেজ টিস্যু অথবা যে কোনো টিস্যু অ্যাফেক্টেড বাই এনি ডিজিজ বাই ইম্প্রুভিং দ্য সেল ফাংশন রিজেনারেটিং দ্য নিউ সেল টিস্যু এই ধরনের অনেক রিসার্চ দেখা যাচ্ছে যেমন মালয়েশিয়া থেকে পাঠিয়েছে একটা রিসার্চ আমাদের আমেরিকান ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট ডেটা এটা লিস্টেড করা হয়েছে যেখানে দেখিয়েছে যে অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ অথবা কিডনি লাইসেন্স পেশেন্টদের জন্য অথবা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যারা কিডনি ফেলিউর দিকে চলে যাচ্ছে তাদেরকে রিগ্রো রিজেনারেট করতে পারে এই স্টেম সেল থেরাপি এবং উনি দেখিয়েছেন যে এটি একটা মেজর টুল হতে পারে আগামী দিনের কিডনি ট্রিটমেন্টের জন্য আর একটা ব্রেক থ্রোর মেকানিজম দেখিয়েছে হারভার্ড ইউনিভার্সিটি হারভার্ড ইউনিভার্সিটি দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি ক্যান রিগ্রো ড্যামেজ কিডনি অর কিডনি হু আর অলরেডি বিং ডায়ালাইসিং অথবা কিডনি যেগুলো অলরেডি ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে তারা একটা চমৎকার মেকানিজম দেখিয়েছে হারভার্ড ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে যে প্রো রিপেয়ারিং প্রোটিন ডেলিভারির মাধ্যমে কিডনিকে ডাইরেক্টলি রিপেয়ারিং জন্য নিয়ে আসতে পারে এই ম্যাসোগামাল স্টেম সেল কারণ ম্যাসোগামাল স্টেম সেল প্রো রিপেয়ারিং প্রোটিন ছাড়াও এখানে মেসেঞ্জার আর এনে এবং অ্যান্টাই ইনফ্লোমেটারি মার্কার এখানে থাকে এই ম্যাসোগামাল সেলের মধ্যে বিকজ ইট খামস এট এ প্যাকেজ ইট হ্যাজ সো মেনি হিলিং ফ্যাক্টর ইন দ্য ম্যাসোগামাল স্টেম সেল আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপের অনেক দেশ যেমন ইটালি নরওয়ে স্পেন ইউনাইটেড কিংডম সহ ইভেন সাউথ আমেরিকাতে অনেক রিসার্চ প্রমাণ করেছে অনেক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেখিয়েছে বিভিন্নভাবে যে স্টেম থেরাপি অনেক পাওয়ারফুল কিডনিকে রিগ্রো করার জন্য যারা কিডনি ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি ড্যামেজ অথবা ক্রনিক কিডনি রোগ আক্রান্ত অথবা কিডনি নেফ্রোপসি অথবা অটো ইমিউন কিডনি ডিজিজ আক্রান্ত ইচ্ছার একটা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরেন্স দেখিয়েছে তাদের বায়োলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ডক্টর এনা জুলি উনি দেখিয়েছেন একটা ডিটেলস মেকানিজম যেখানে দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি নট অনলি লোয়ার দ্য ইনফ্লামেশন এটা ইমিউনো মডুলেটর এটা অ্যান্টি অ্যাপোটোটিক এবং এটা অ্যান্টি ফাইব্রোটিক এবং এটার মধ্যে রেগুলেটরি এবং ডেভেলপমেন্টাল মার্কার আছে যেটা স্টেম সেল এসে আমাদের সেলগুলোকে রিগ্রো করতে পারে কিডনি সেলের পাশাপাশি অন্যান্য যে অর্গানের ডিসফাংশন থাকে কিডনি ডিসফাংশন হয়েছে সেখানে হিলিংটা করতে পারে এই ধরনের অনেক রিসার্চ আমি দেখাতে পারবো আজকে আর দেখাবো না আর একটা রিসার্চ বলে আমি শেষ করছি স্প্রিঙ্গার হচ্ছে একটা মেজর রিসার্চ হাব যেখানে বায়োমেডিক্যাল এবং সেল রিসার্চ গুলোকে পাবলিশ করা হয় সেখানে ইন্টিগ্রেটেড জার্নাল অফ স্ট্রেস বায়োলজি অ্যান্ড মেডিসিন যেখানে দেখিয়েছে ম্যাসোগামাল স্টেম সেল থেরাপি হেল্প করে যে সিভিয়ার কিডনি ইঞ্জুরি থ্রু দ্য ক্রনিক সিচুয়েশন এবং এই ধরনের কিডনির জন্য কিডনির অক্সিডের স্ট্রেস রিডাকশন করতে পারে এবং পাওয়ারফুলি এন আর এফ টু ফ্যাক্টরকে অ্যাক্টিভেট করার মাধ্যমে কিডনিকে সহজে ইঞ্জুরিগুলোকে হিলিং করতে পারে এবং ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ স্টেম সেল যেখানে দেখিয়েছে যে তারা ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্টেম সেল নিয়েছে সেটা বনমেল থেকে অ্যাডিভোস টিস্যু থেকে এবং ডিফারেন্ট অ্যানিমেল স্টেম সেল নিয়ে তারা দেখিয়েছে যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল হচ্ছে আম্বালিকাল কোট থেকে আসা স্টেম সেল যেটার মধ্যে খুব বেশি গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে এবং মোস্টলি আনডিফারেন্সিয়েটেড এটা কোনো ওভারগ্রো হয় না এটা কোনো স্পেসিফিক সেলে না হয়ে যেখানে যে সেল প্রয়োজন সেই সেলটাকে রিগ্রো করতে পারে তো সেই জন্য বলছি আপনারা যারা বিভিন্ন ধরনের কিডনি রোগ আক্রান্ত ডায়ালাইসিস করছেন অথবা কিডনি নেপ্রোপ্যাথি অথবা অটো ইমিউন কিডনি ডিজিজ অনেক কষ্ট করছেন অথবা ডায়ালাইসিস করতে করতে এখন কিডনি আর ইম্প্রুভ হচ্ছে না এখন আপনাকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে অথবা ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে যেটা সমস্যা দেখা যাবে কথা এরকম অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের জন্য স্টেম সেল হচ্ছে বিরাট একটা সুযোগ আমি অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে এবং আমার নিজের পেশেন্টদের ব্যাপার করে আপনার কাছে এটা আমি নিয়ে আসছি আলহামদুলিল্লাহ পেশেন্টরা অ্যামেজিং রেজাল্ট পাচ্ছে আমার অনেক পেশেন্ট আমাদের ক্লিনিকের 
লন্ডন নিউ ইয়র্ক এবং বাংলাদেশে অনেক پیشنট ডায়ালাইসিস থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে তো আপনারা দয়া করে আমাদের ডায়েট গ্রামগুলো আমি বলেছি ডায়েট গাইডলাইন যেগুলো আমি বলেছি সাপ্লিমেন্টগুলো আমি আগে বলেছি একটু আগে এবং আপনারা স্টেম সেল থেরাপি যদি একটা হাই ডোজ প্রয়োজন হয় এই ধরনের অটোইমিউন কিডনি ডিজিজ অথবা ক্রনিক কিডনির ক্ষেত্রে যেটা নরমাল ডোজে হয় না হাই ডোজ মেসোকামল স্টেম সেল থেরাপি যেটা আম্বিলিকাল কোর থেকে আসা এটা আপনারা নেবেন আশা করি আপনারা সহজ জীবনে ফিরে আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম मैं खूब संगे देखा मन हम छोट खाटो एक प्रब्लेम आल्थर से सर जाए सब एक कथा खाई खाई करी खाओ खाओ ना कर शुद्ध खिदा लगले खाने देखें अपन शर अने उपदेश डायबिटीज मुक्त होते उपदेश ग्रहण करोल कर सब खावा दावा चला फिरा व्यायाम नृत्य सब किसान मध्य परामर्श चलारे प्राय चार मास कठोर परिश्रम करारे सम्पूर्ण डायबिटीज मुक्त हो